Assalamualaikum. Good morning, students. How are you all? I hope you are all going good. All going good. Welcome to Hamdard Public Online Classes. This is SST class, Grade Four, and I am your teacher, Ms. Asin Fatma. So we can start with the new chapter today. Open your SST book. Open page number forty. This is unit number five, the weather and us. and today we have four chapter in this unit number 5 so today we have covered the chapter number 1 and the related question answers to this chapter chapter number 1 is weather and climate as you all as you all know that what is weather weather is all around us all the time the person who studies the weather is called a meteorologist the short term state of the atmosphere is called the weather a mixture of events that occur every day in our atmosphere comprising the day to day condition of a particular place are defined as weather it can be sunny rainy hot cold or snowy etc weather is different all over the world one areas could not could be hot and sunny while other could be freezing and snowy acha ji weather in short main aap log ko define kar do to kya the kis hai day to day changes jo hamare paas ho rahi hoti hai hamari life mein wo kehlati hai weather जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि आज सनी वेदर है कुछ टाइम पहले जो है हमारे पास क्लाउडी और रेनी हुआ हुआ था तो ये वेदर जो होता है शॉर्ट टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म कंडीशंस जो होती हैं ये वेदर कहलाती हैं और वेदर जो है हमारे पास सनी रेनी हॉट कोल्डी स्नोवी विंडी बहुत सारे वेदर्स होते हैं हमारे पास जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जैसे कि और इसकी जो पढ़ाई होती है यानी जो स्टडीज़ कहलाती है वेदर की वो जो लोग होते हैं उनको कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट ठीक है वेदर ऑल इस ऑल अराउंड अस अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये जो वेदर है ये हमारा हॉट वेदर है अगर मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में बैठी होती तो वहाँ जो वेदर होता है वो कोल्ड होता है क्योंकि वो माउंटेनियस एरिया है माउंटेनियस एरिया पे गर्मी ऐसे नहीं होती जितनी हमारे पास ज़मीन के एरियाज़ में जो ज़मीन पर लोग रहते हैं उनको गर्मी फील होती है ठीक है हर जगह का वेदर डिफरेंट होता है हर जगह का क्लाइमेट डिफरेंट होता है अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में तो अभी पाकिस्तान का वेदर हॉट है ठीक है अगर आप किसी और इलाके में जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में या नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ का वेदर जो होता है हमें कोल्ड मिलता है कि फ्रीजी और स्नो भी हो रहा होता है ठीक है वहाँ स्नो फॉल भी होती है और हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी होती है तो ये जो डिफ्रेंशिएशन होती है ये कहलाती है वेदर में क्योंकि शॉर्ट टर्म कंडीशंस होती है वेदर हर जगह का सेम नहीं होता है उसके बाद आते हैं हम क्लाइमेट के ऊपर द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इट इज़ कॉमन एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छा जी अब क्लाइमेट क्या है जिस जगह का टेम्परेचर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक जैसा रहता है उसको कहते हैं क्लाइमेट ठीक है वेदर पैटर्न फॉर मोर देन थर्टी ईयर्स ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया मेजर एट इस क्लाइमेट वेदर का जो पैटर्न है थर्टी ईयर्स से जो मेजर किया जा रहा है वो क्लाइमेट के जरिए मेजर किया जा रहा है द वेदर कैन चेंज इन अ फ्यू आवर्स वेदर दो तीन घंटों में चेंज हो जाता है जैसे कि कल की ही मैं आपको मिसाल दूँगी कि मैं यहाँ से जा रही थी गुलशन से नागन चौरंगी देखा होगा आप लोगों ने उसके बाद न्यू कराची आता है नॉर्थ कराची आता है तो आप सोच सकते हैं कि मैं बाइक पे थी और मैं जब यहाँ से मैंने स्टार्ट की अपनी ट्रैवलिंग तो वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट एंड सनी वेदर हो रहा था और बस मैंने ब्रिज क्रॉस किया है पावर ऑफ चौरंगी का और जब मैं ब्रिज से उतरी हूँ तो वहाँ इतना कोल्डी इतना स्नोवी वेदर हो रहा था क्लाउडी वेदर होता सो इट्स नॉट कोल्डी इट्स क्लाउडी वेदर हो गया था सडन और इतनी तेज़ रेनफॉल हुई थी कि मुझे एक जगह खड़े होना पड़ा था ताकि ये वेद रेनफॉल रुके तो मैं आगे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि एक एरिया में जो है हमारे पास ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करा सकूँ कि एक एरिए में हमारे पास जो वेदर था वो हॉट था ठीक है और जब आप उस थोड़ा सा उस एरिया से बाहर निकले तो वहाँ का वेदर क्लाउडी और रेनी हो चुका था दिस इज़ द चेंजेस ऑफ द वेदर वाइल क्लाइमेट कैन टेक हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू चेंज ठीक है वेदर जो है हमारे पास फ्यू आवर्स और अ डे में चेंज हो जाता है लेकिन क्लाइमेट जो है हमारे पास हंड्रेड टू थाउजेंड ईयर्स लेता है चेंज होने में अब यहाँ कुछ वेदर्स दिए हुए हैं फैक्टर्स जैसे अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट तो वह आप देख लीजिए यहाँ पर वेदर इज अफेक्टेड बाई मैनी फैक्टर्स लेट स्टडी सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिलो सबसे पहले आता है हमारे पास लेटीट्यूड लेटीट्यूड इन द सेंस ऑफ हाउ फार वन इज़ फ्राम द इक्वेटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर 
ठीक है इक्वेटर किसे कहते हैं जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का सेंटर होता है वो इक्वेटर कहलाता है लेटीट्यूड हमारे पास नॉर्थ साउथ होता है और एल्टीट्यूड हमारे पास ईस्ट वेस्ट होता है ठीक है जी तो नॉर्थ साउथ के जो एरियाज़ होते हैं वो हमारे पास कोल्डर होते हैं ईस्ट और वेस्ट के एरियाज़ जो होते हैं हमारे पास थोड़े हॉट ही होते हैं ठीक है अब वाउमा क्लाइमेट एक्सपीरियंस बाई पीपल लिविंग क्लोज टू द इक्वेटर अब जो लोग इक्वेटर से करीब रहते हैं वो जो है गर्म इन्वायरमेंट होता है वहाँ का यानी वहाँ का एटमोसफेयर गर्म होता है वहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है और जो थोड़ा मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ रहते हैं इक्वेटर्स की तरफ वहाँ का कूलर होता है क्लाइमेट कूलर अब आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज का हमने सुना है कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है कोल्ड होता है लोग बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती तो वहाँ जाना प्रेफर करते हैं ताकि वहाँ पर अच्छा वेदर इन्जॉय कर सकें कूलर क्लाइमेट हो जाए ठीक है उसके बाद जो सेकंड फैक्टर आता है हमारे पास एल्टीट्यूड आता है द एल्टीट्यूड ऑफ एन एरिया और हाई इट इज़ अबव सी लेवल हैज़ अ सिमिलर इफेक्ट टू दैट ऑफ द लेटीट्यूड हायर एलिवेशन लेस टू अ कोल्डर क्लाइमेट ठीक है जितनी ऊंचाई पे आप जाते चले जाएंगे वहाँ का वेदर कोल्ड से कोल्ड होता चला जाएगा और जितनी ज़मीन से आप ज़मीन की तरफ आते चले जाएंगे वहाँ का वेदर हॉट होता चला जाएगा ठीक है अब आप समंदरों पे देख सकते हैं कि समंदर के करीब जो लो एरियाज़ होते हैं वो थोड़े हमारे हॉट होते हैं रस्टी होते हैं रस्टी तो मुलाक जंग वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ की जो फ़िज़ा होती है वहाँ की जो हवा होती है क्लाइमेट होता है वो इतना ज़्यादा हमारे लिए फुलफ़िल नहीं कर पाते हम कि वो हम लोग वहाँ सर्वाइव कर सकें वहाँ ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी होती है और वहाँ रस्टी वेदर होता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में बहुत जल्दी जंग लगना शुरू हो जाता है ठीक है तो जो एरियाज ज़मीन से ऊपर होते हैं यानी ज़मीन के ऊपर से ऊपर चले जाते हैं वो कोल्डर होते जाते हैं जो ज़मीन से करीब से करीब आते चले जाते हैं वो हमारे पास हॉटर होते रहते हैं अब आइए आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जो कि है हमारा पेज नंबर फोर्टी वन जिधर हमें बताया गया है क्लोजनेस टू द ओशियन ठीक है जी लैंड हीट्स मोर क्विकली दैन वाटर बट ऑल्सो लूज दिस हीट फास्टर लैंड अगर हम ज़मीन को देखा जाएगा तो ज़मीन से ज़्यादा वो पानी जो है हमारा ऑब्जर्व करता है हीट को लेकिन कुछ ही देर में वो हीट को कन्वर्ट भी कर देता है ठंडक में ठीक है वाटर हीट स्लोअर देन लैंड बट होल्ड्स अ हीट लॉन्गर क्लोजेस ऑफ एन एरिया टू वाटर मेट मॉडरेट्स अ क्लाइमेट वन इनलैंड क्लाइमेट्स आर हार्शर दियर इज ब्रीजी मॉइस्ट वेदर इन कोस्टल एरियाज एंड ड्राई क्लाइमेट फॉर द इनलैंड मोस्ट रीजन अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो समंदर के करीब ओशन से करीब जो घर होते हैं वो इतने पायदार नहीं रह पाते हैं जैसे जो उनसे दूर होते हैं क्योंकि यहाँ की आबो हवा यहाँ का यहाँ की जो एरिया की जो हमारे पास हॉटनेस एंड क्लाइमेट वेदर की जो कंडीशंस होती हैं वो ऐसे सुटेबल नहीं होती कि लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव आप कर सकें अच्छे से क्योंकि ये बहुत रस्टी वेदर होता है या ऑक्सीजन की भी थोड़ी बहुत कमी होती है जिसकी वजह जिसकी वजह से लोगों को सर्वाइव करने में मुश्किल होती है और यहाँ जो है हमारे पास आ, आप देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं क्लिफ्टन या सी व्यू की तरफ अगर कोई रहता हो वो आप वहाँ एक्सपीरियंस ज़्यादा कर सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ नमी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों के कपड़े भी गैलरीज में या बालकनीज में सही से सूख नहीं पाते हैं वो इसी वजह से कि वहाँ का जो वेदर है थोड़ा मॉइस्ट होता है ठीक है ब्रीजी होता है जिसकी वजह से जो है वो वहाँ अच्छे से हमारे पास हॉटनेस ज़्यादा होती है समंदर की वजह से क्योंकि जो ज़मीन है वो गर्म होती है पानी भी गर्म हो जाता है जब सनलाइट खुली फिजा में पड़ रही होती है हमारे पास सनलाइट पानी के अंदर तो पानी काफ़ी देर के लिए गर्म हो जाता है जब पानी गर्म होता है तो ज़मीन ऑटोमेटिकली गर्म हो जाती है ठीक है जी अब बारी आती है माउंटेंस की जो हमारे पास हायर एल्टीट्यूड पाया जाता है सराउंडिंग लैंग्स में सो दे आर जनरली कोल्डर माउंटेंस एव हायर एल्टीट्यूड दैन द सराउंडिंग लैंग्स सो दे आर जनरली कोल्डर जो माउंटेंस जैसे ज़मीन से माउंटेंस अगर शुरू हुई हैं तो नीचे का वेदर जो होता है बहुत हॉट होता है ऊपर जाते जाते माउंटेंस का वेदर जो है वो कोल्डर से कोल्डर तरीन होता चल जाता है वन वन साइड ऑफ द माउंटेन विल ऑफन हैव मोर रेनफॉल एंड वेजिटेशन अब आप देख सकते हैं कि जो पानी के करीब होती हैं जगहें वहाँ हमारे पास वाटर वेपर्स वो जो वाटर हमारा पानी होता है समंदर का वो वाटर पेपर्स में तब्दील होता है वाटर पेपर्स के ज़रिए हमारे पास बारिश होती है जब बारिश होती है तो वेजिटेशंस होती है क्लाइमेट बहुत अच्छा हो जाता है हमारे पास रेनफॉल्स की वजह से तो एग्रीकल्चर होता है तो जिन जो पहाड़ हमारे पास ओशन से करीब होते हैं वो हमारे पास फर्टाइल्स हो जाते हैं यानी वहाँ पे वेजिटेशन हो जाती हैं और जो पहाड़ हमारे पास थोड़े डेजर्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ के एक्टस प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं ठीक है इस पिक्चर में आपको साफ नज़र आ रहा होता है यहाँ एक तरफ पानी है और एक तरफ हमारे पास कैक्टस हैं यानी कि डेजर्ट्स वगैरह होंगे जिसकी
टर्न टू पेज फोर्टी टू इसमें हमारे पास वेजिटेशन दी हुई है क्लाइमेट अफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ अ रीजन वाइल्ड टू अ सर्टन एग्जिस्ट वेजिटेशन कैन अफेक्ट द रीजन वेदर द हॉट एंड वेट क्लाइमेट इन द ट्रॉपिक डेवलप डिवेलप इन फॉरेस्ट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोड्यूस मोर वाटर वेपर इन द एटमोसफियर दिस कीप्स द एरिया मोइस्ट एंड कूल ठीक है जी अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज में जैसे आप जाते हैं तो वहाँ हमारे पास फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वहाँ का एटमोसफियर बहुत कोल्ड रहता है क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर देते हैं और फ्रेश एयर एक्जेल करते हैं जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है वहाँ के लोग बहुत फ्रेश एयर में सर्वाइव करते हैं और वहाँ वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती हैं जब वहाँ पानी के करीब जब आप कोई माउंटेंस वगैरह होते हैं वहाँ वाटर वेपर्स अकर्ज होते हैं वाटर वेपर्स के जरिए रेनफॉल होती है रेनफॉल होती है तो वेजिटेशन बहुत अच्छी होती है वो एरिया बहुत फर्टाइल हो जाता है ठीक है और वहाँ का जो हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं यानी तब्दील होने लगता है कोल्ड क्लाइमेट की तरफ से ठीक है जी आई होप आपको पेज नंबर 40, 41, 42 टू तीनों से अच्छे से समझ आ गए होंगे और क्या कहते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे चलिए जी आप अपनी कॉपीज ओपन करेंगे फ्रंट पेज बनाएंगे सबसे पहले यूनिट नंबर फाइव का चैप्टर नंबर वन लिखेंगे द वेदर एंड अस तो हमारा यूनिट नंबर फाइव और चैप्टर नंबर वन आएगा वेदर एंड क्लाइमेट तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है वाई आर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स द कोल्डेस्ट प्लेसेज ऑन अर्थ बिकॉज द डोंट गेट एनी डायरेक्ट सन द सन इज ऑलवेज लो ऑन द हॉरिजन इवन इफ दिड इवन इन द मिडल ऑफ द समर ऐसे पूछा गया कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ क्यों कहलाते हैं बिकॉज वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और जो वहाँ का सूरज है वो हमेशा लो ऑन दी हॉरिजन होता है जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादातर सनलाइट नहीं होती तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो वेदर जो है कोल्ड रहता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर टू इज वेयर आर द वार्मेस्ट प्लेसेज ऑन द अर्थ द प्लेसेज वी आर लिविंग क्लोज पीपल लिविंग क्लोज टू द इक्वेटर इज़ द वार्मर प्लेसेज ऑन द अर्थ वो जगह है जो इक्वेटर से करीब लोग रह रहे हैं वो हमारे पास वार्मर प्लेसेज कहलाती हैं ठीक है जी क्वेश्चन नंबर थ्री आएगा वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट क्लाइमेट और वेदर में हमारे पास क्या डिफरेंस है वेदर रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमोसफियर वेदर जो होती है वो छोटे शॉर्ट टर्म कंडीशन जो होती हैं चेंजेस आती हैं हमारे एटमोसफियर में उसको कहते हैं वेयर एज क्लाइमेट डिस्क्राइब्स वॉट द वेदर इस लाइक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक एरिया और जो लंबे टाइम पीरियड के लिए जो हमारे पास एटमोसफियर uh, होता है किसी एरिए में वो कहलाता है हमारे पास क्लाइमेट क्वेश्चन नंबर फोर इज Write the names of the five factors that affect weather. The name of the five factors that affect weather are latitude, altitude, closest closest to the oceans, mountains, and vegetation. ठीक है जब भी आप देख सकते हैं कि अभी जो मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया है पांच फैक्टर्स बताएं बताए हैं जिसको डीपली मैंने हमने आपसे डिस्कस किया है तो इनके नाम आप लोगों को यहाँ बताने हैं जो कि हमारे पास फाइव हैं वो है लेटिट्यूड एल्टीट्यूड क्लोज टू द ओशियन एंड माउंटेन्स एंड वेजिटेशन ठीक है जी ये फोर क्वेश्चन हैं इस चैप्टर नंबर वन के लेटर और हम चैप्टर नंबर टू पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इसके फोर चैप्टर्स हैं एक यूनिट के फोर चैप्टर हैं तो इन हर वीक में हम चैप्टर चैप्टर कवर करेंगे फिर बुक से रिलेटेड काम करेंगे आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अच्छे से आप इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे इन शो सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक I stay safe and stay at home and do your work with neat and clean handwriting and mainly do uh, write questions with the blue pencil okay Allah Hafiz take care bye bye